தமிழருவி மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த காணொலியில் வந்து நம்ம எழுத்து பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம சொல் பற்றி பார்க்கலாம் சொல்லுனா ஒரு எழுத்து தனித்தோ பல எழுத்துகள் சேர்ந்தோ பொருள் தரும் வகையில் அமைவது சொல்லாகும் அதாவது இதற்கு உதாரணம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுத்து தனித்தோ பூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சொல் அது தனியாகவே அது வந்து ஒரு சொல் அதே போல் பல எழுத்து சேர்ந்தது இருக்கு இல்லையா ஒரே ஒரு எழுத்து உள்ளது பூ அதுவும் வந்து ஒரு சொல் தான் அதே சமயம் பல எழுத்துகள் சேர்ந்தது மலர்ந்தது அப்படி என்ற வார்த்தை அதுவும் வந்து ஒரு சொல் தான் அதே போல் மாடு புல் தின்றது இது எல்லாமே வந்து பல எழுத்துகள் சேர்ந்து பொருள் தரும் வார்த்தைகள் தான் இது எல்லாமே அதே போல் இந்த சொல் வந்து எதெதுலலாம் எந்த வகையில் வந்து அமையும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து இரு திணைகளையும் ஐந்து பால்களையும் குறிக்கும் இரு திணைனா உயர் திணை அகிரிணை ஆகும் அடுத்து ஐந்து பால்னா ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் இந்த ஐந்து பால்களையும் குறிக்கும் அப்புறம் மூவகை இடங்களிலும் வரும் மூவகை இடங்கள்னா என்னென்ன தன்மை முன்னிலை படர்க்கை அப்படிங்கிற மூன்று வகை இடங்களிலும் இது வந்து வரும் அடுத்தது உலக வழக்கிலும் செய்யுள் வழக்கிலும் வரும் உலக வழக்குன்னா நம்ம பேச்சு வழக்கு சாதாரணமாக பேசுகிறோம் இல்லையா அதுவுமே எல்லாமே வந்து சொல் தான் அப்புறம் செய்யுள் வழக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இலக்கிய வழக்கு செய்யுள் வழக்குனால் பாட புஸ்தகத்திலலாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்கள்ல இலக்கியங்கள்லாம் அதுதான் வந்து செய்யுள் வழக்கு இந்த ரெண்டுலையுமே வரும் அப்புறம் வெளிப்படையாகவும் குறிப்பாகவும் வில அமையும் வெளிப்படைனால் வந்து நேரடியாக வர்றது குறிப்பாக அப்படின்னு சொன்னால் வந்து மறைமுகமாக வருவது தான் வந்து குறிப்பாக வர்றது அப்புறம் மூவகை மொழி மொழி வந்து மொத்தம் மூணு வகைப்படும் ஒன்று வந்து தனிமொழி தொடர்மொழி பொதுமொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொழி வந்து மூன்று வகையாக இருக்கும் இப்போ தனிமொழினா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு சொல் வந்து தனித்து நின்று பொருள் தருமாயின் அது தனிமொழி எனப்படும் இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா கண் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஒரே ஒரு சொல் வந்து தனித்து நிற்குது அதுவும் வந்து பொருள் தருது அதே போல் படி கண்ணன் படித்தான் இது எல்லாமே வந்து ஒத்த ஒத்த சொல் தான் ஆனால் தனித்து நிற்குது ஆனால் பொருள் தருது அதனால் இது வந்து தனிமொழி இப்போ கண் படி ரெண்டையும் பார்த்திங்கன்னா பகா பதம் அப்படின்னா சாதாரணமாக வந்து பகா பதம்னா ஒரு சொல்ல வந்து நம்மளால் வந்து பிரிக்க முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து பகுபதம் பிரிக்க முடியாத சொல் வந்து பகா பதம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கண் அப்படின்ற வார்த்தையையும் படி அப்படின்ற சொல்லையும் வந்து நம்மளால் பிரிக்க முடியாது அதனால் இது வந்து பகா பதம் இது அதே சமயம் கண்ணன் படித்தான் இந்த இரண்டு வார்த்தையும் பார்த்திங்கன்னா கண் கூட்டல் அண் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் கண்ணன் படித்தான வந்து படி கூட்டல் அதாவது படித்து கூட்டல் ஆண் அப்படி பிரிக்கலாம் அப்போது வந்து இது வந்து பகுபதம் அடுத்து வந்து தொடர்மொழி இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனி மொழிகள் தொடர்ந்து வந்து பொருள் தருவது தொடர்மொழியாகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற் மேற்பட்ட தனி மொழி அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்து நம்ம தனிமொழிக்கு உதாரணம் வந்து கண்ணன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே போல் படித்தான் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி வந்தான் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுவும் தனிமொழி தான் இப்போ அந்த ரெண்டு வார்த்தையும் சேர்த்து நம்ம சொன்னோம்னா ரெண்டு தனிமொழியை சேர்த்து நம்ம வந்து வாசிக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா அது தொடர்மொழியாக வரும் இப்போ பாருங்கள் கண்ணன் வந்தான் அப்போது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமொழிகள் தொடர்ந்து வந்து பொருள் தருவது தொடர்மொழியாகும் கண்ணன் வந்தான் மலர் வீட்டுக்கு சென்றால் அப்படி இருந்த இடத்துல பாருங்கள் மூணு தனிமொழி வந்திருக்கு மலர் ஒரு தனிமொழி வீட்டுக்கு ஒரு தனிமொழி சென்றால் ஒரு தனிமொழி இப்போ மூணை சேர்க்கும் பொழுது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமொழி சேர்த்தது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல மலர் வீட்டுக்கு சென்றால் அப்படிங்கிறது என்னது தொடர்மொழி அடுத்து நம்ம பொதுமொழியை பார்க்கலாம் ஒரு சொல் தனித்து நின்று ஒரு பொருளையும் அச்சொல்லே பிரிந்து நின்று வேறு ஒரு பொருளையும் தந்து தனிமொழிக்கும் தொடர்மொழிக்கும் பொதுவாய் அமைவது பொதுமொழி எனப்படும் இதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு வந்து எட்டு வேங்கை அப்படின்ற இரண்டு சொல் வந்து நம்ம பாடப்பகுதியில் கொடுத்துருக்காங்க எட்டு அப்படின்னு சொன்னால் தனித்து நிற்கும் பொழுது அந்த எட்டு என்ற சொல் வந்து ஒரு எண்ணெய் குறிக்குது அதே பிரித்தோம்னா எல் கூட்டல் து அப்படின்னு பிரியுது பிரியும் பொழுது எல்லை உண் என்ற பொருளில் வந்து வருது வேங்கை அப்படின்ற சொல் வந்து தனித்து நிற்கும் பொழுது வேங்கை என்னும் மரத்தை குறிக்கும் வேம் கூட்டல் கை அப்படின்னு பிரித்தோம்னா வேகின்ற கை என பொருள் தரும் அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு சொல்லுமே வந்து தனியாக நிற்கும் பொழுது ஒரு பொருளையும் பிரியும் பொழுது இன்னொரு பொருளையும் இரண்டாக பிரிக்கும் பொழுது இன்னொரு பொருளையும் வந்து தர்றதுனால இது வந்து பொதுமொழின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு மூணு உதாரணம் நான் சொல்கிறேன் அந்தமான் அப்படின்ற ஒரு சொல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்தமான்ற சொல் வந்து தீவை தனியாக இருக்கும் பொழுது ஒரு தீவை குறிக்கும் 
இதே அந்த கூட்டல் மான் என பிரிக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா மான்ற விலங்க குறிக்குது அப்போது வந்து அந்த மான் அப்படின்னு அந்த இடத்துல விலங்க குறிக்குது அப்போ வந்து அந்த மான்ற சொல்லும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பொதுமொழி தான் தாமரை அப்படின்ற சொல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த தாமரைன்ற சொல் வந்து தனித்து நிற்கும் பொழுது அது வந்து ஒரு பொருளை ப தாமரைன்ற மலரை குடு குறிக்குது அதே சமயம் தா கூட்டல் மறை அப்படின்னு பிரித்தோம்னா தாவுகின்ற மான் அப்படின்னு வந்து பொருள் தரும் அதனால் தாமரைன்ற வார்த்தையும் வந்து பொதுமொழி அப்புறம் வைகை வைகையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வைகைன்னு வந்து தனியாக அந்த சொல் நிற்கும் பொழுது தனித்து நிற்கும் பொழுது அது வந்து வைகை நதியை வந்து நம்மளுக்கு குறிக்குது அதே சமயம் வைகூட்டல் கையை வந்து நம்ம அப்படின்னு சொல்லி பிரித்தோம்னா நம்ம கையை வந்து வை அப்படின்ற அந்த பொருளை வந்து தருது அதனால் இப்போ இந்த இடத்துல மொத்தம் வந்து அஞ்சு உதாரணம் நான் சொல்கிறேன் எட்டு வேங்கை அந்தமான் தாமரை வைகை இந்த அஞ்சு சொற்களுமே வந்து என்னது பொதுமொழி தான் உங்களுக்கு பாடப்பகுதியை தவிர இது மாதிரி உங்களுக்கு கேட்டால் கூட உங்களால் வந்து எழுத வந்து எழுத முடியும் அடுத்து வந்து தொழில் பெயரை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஒரு வினை அல்லது செயலை குறிக்கும் பெயரானது எண் இடம் காலம் பால் ஆகியவற்றை குறிப்பாகவோ வெளிப்படையாகவோ உணர்த்தாமல் வருவது தொழில் பெயர் எனப்படும் அதாவது ஒரு வினை அல்லது செயலை குறிக்கும் பெயரானது எண் இடம் காலம் முதல்ல எண்ணுன்னா என்னது எண்ணுன்னா வந்து எண்ணிக்கை அப்புறம் இடம்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன என்ன இடம்னா என்ன தன்மை முன்னிலை படற்கை இதுதான் வந்து இடம் காலம்னா என்னது இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் பால் அப்படின்னு சொன்னால் என்னது பால்னா வந்து ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பழவின் பால் இதுதான் வந்து அந்த இடத்துல பால் இது எதையுமே குறிக்காது இப்போ இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தொழில் பெயருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஈதல் நடத்தல் இப்போ ஈதல் எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல ஏதாச்சும் எண் வருதா எண்ணிக்கை வருதா கிடையாது ஏதாவது இடம் வருதா தன்மையை முன்னிலையோ ஒருத்தவங்க சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது வருதா அதுவும் கிடையாது அதே சமயம் இறந்த காலமாக நிகழ்காலமாக எதிர்காலமான இதில் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்புறம் வந்து ஆண் பாலா பெண் பாலா எதுவுமே இதில் கிடையாது அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈதல் நடத்தல் இது ரெண்டுமே என்னது இவங்க சொன்ன வரிகளுக்கு வந்து பொருத்தமாக இருக்குது பாருங்கள் ஈதல் நடத்தல் இது ரெண்டுமே என்னது தொழில் பெயர் இப்போ பாருங்கள் விகுதி பெற்ற தொழில் பெயர்கள் வினையடியுடன் பகுதி சேர்வதால் உருவாகும் தொழில் பெயர் விகுதி பெற்ற தொழில் பெயர் ஆகும் வினையடினா என்ன இடத்துல வினை அடின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க வேர் சொல் தான் இப்போ பாருங்கள் ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கோங்க இப்போ நடத்தல் அப்படிங்கிறது தொழில் பெயர் இதில் வந்து இதில் இப்போ ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க நடன் முதல்ல பிரிச்சுக்கோங்க அதுதான் என்னது வினையடி இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தள்ளு தான் என்னது இதில் விகுதி இந்த வினையடிக்கு இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம் பகுதின்னு சொல்லலாம் பகுபத ஒரு பிளக்கணம் சொல்லும் பொழுது நம்ம என்னென்னா பகுதி விகுதி எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பகுதி தான் வந்து என்னது நட இப்போ வந்து தள்ளுங்கிறது தான் என்னது விகுதி இப்போ வாழ்க்கைன்ற வார்த்தையை எடுத்துக்கிட்டால் வாழ் வந்து வினையடி வினையடி அல்லது வேர்ச்சொல் அல்லது பகுதி எதை வேணாலும் சொல்லலாம் அந்த முதல்ல உள்ளதை வாழ் அடுத்தது வந்து கைங்கிறது தான் என்னது விகுதி இப்போ வந்து வாழ்க்கை இரண்டையும் சேர்த்திங்கன்னா வாழ் கூட்டல் கையை சேர்த்திங்கன்னா வாழ்க்கை ஆள் கூட்டல் அல்ல வந்து சேர்த்திங்கன்னா என்னது ஆழல் அதுதான் அப்போ வந்து இது மூணுமே வந்து என்னது நடத்தல் வாழ்க்கை ஆழல் இது மூணுமே வந்து தொழில் பெயர் தான் இதில் வந்து முதல்ல உள்ள நடன்றது வினையடி தள்ளு வந்து விகுதி தொழில் பெயர் வந்து ரெண்டையும் சேர்த்து சொன்னோம்னா நடத்தல் அப்போ ஒரே வினையடி வந்து பல விகுதிகளையும் வந்து ஏற்கும் இப்போ எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் நட என்பது வினையடி இந்த நட கூட வந்து நடை நடத்தை இது அதான் நடைனா என்னது நட கூட வந்து ஐயை சேர்த்தோம்னா நடை வரும் அதே போல் வந்து நடத்தை நடத்தல் நட கூட நட கூட வந்து என்ன பண்ண தள்ள சேர்த்தோம்னா நடத்தல் அப்போ இது எல்லாமே என்னது தொழில் பெயர் தான் அடுத்தது எதிர்மறை தொழில் பெயர் சாதாரணமாக தொழில் பெயர்னால் வந்து நடத்தல் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இப்போ வந்து எதிர்மறை தொழில் பெயர்னால் என்ன நடத்தலுக்கு எதிர்ப்பதமாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து நடக்காமல் இருக்கணும் அதுதான் வந்து என்னது எதிர்மறை தொழில் பெயர் இப்போ வந்து நடவாமை அப்படிங்கிறது வந்து எதிர்மறை தொழில் பெயர் நடத்தலுக்கு எதிர்ப்பதம் என்னது நடவாமை அதே போல் கொல்லல் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து தொழில் பெயர் இப்போ கொல்லலுக்கு எதிர் சொல் என்ன கொல்லாமை அப்படின்னு வரும் அப்போ எதிர்ப்பதமாக உள்ளது தான் என்னது நம்ம செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து எதிர்மறை செய்தல்ங்கிறது வந்து தொழில் பெயர் செய்யாமை அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் வந்து எதிர்மறை தொழில் பெயர் 
அடுத்து வந்து முதல்நிலை தொழில் பெயர் வந்து பார்க்கலாம் விகுதி பெறாமல் விளை பகுதியே தொழில் பெயராதல் முதல்நிலை தொழில் பெயராகும் இப்போ வந்து தொழில் பெயர் வந்து தட்டுதல் அப்படின்னு சொன்னால் தொழில் பெயர் ஃபஸ்ட்டு தட்டுதல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து பகுதி வந்து தட்டு விகுதி வந்து தள்ளு அப்படிங்கக்குள்ள இப்போ விகுதியை எடுத்துட்டோன்னா என்ன வரும் தட்டு மட்டும்தான் வரும் தட்டுதல்ன்ற வார்த்தையில் விகுதியை நீக்கிட்டோம்னா முன்னாடி உள்ள பகுதி மட்டும் வரும் அதுதான் என்னது முதல்நிலை தொழில் பெயர் அந்த மாதிரி வந்து தட்டு உரை அடி இந்த வார்த்தையெல்லாம் இந்த சொற்கள் முறையே வந்து தட்டுதல் உரைத்தல் அடித்தல் என்று பொருள் பொறும் பொழுது முதல்நிலை தொழில் பெயர்கள் ஆகின்றன என்ன வேறு ஒன்றும் கிடையாது விகுதி பெறாமல் பின்னாடி உள்ள அந்த பாதி சொல் இல்லாமல் பா பாதி கடைசி ரெண்டு எழுத்து இல்லாமல் வர்றது தான் என்னது உங்களுக்கு முன்னாடி வர பகுதி மட்டும் வந்துச்சுன்னா அது வந்து முதல்நிலை தொழில் பெயர் அடுத்தது முதல்நிலை திரிந்த தொழில் பெயர் இப்போ வந்து கெடுதல்ங்கிறது வந்து தொழில் பெயர் இதில் முதல்நிலை தொழில் பெயர் என்னன்னு நீங்களே கண்டுபிடிங்க நான் என்ன சொன்னேன் முதல்நிலை தொழில் பெயர்னா முதல்ல வர்ற பகுதி மட்டும்தான் முதல்நிலை தொழில் பெயர்னு சொன்னேன் அப்போ கெடுதலில் வந்து பகுதி எது கெடு அதுதான் வந்து என்னது முதல்நிலை தொழில் பெயர் இப்போ வந்து கெடுன்ற முதல்நிலை தொழில் பெயர் திரிந்துச்சுன்னா திரிந்து அப்படின்னுக்குள்ள அந்த இடத்துல உரு மாறணும் அப்போ கெடுன்ற சொல் வந்து கேடு அப்படின்னு வந்து திரியும் பொழுது என்னாகும் அது முதல்நிலை திரிந்த தொழில் பெயர் அதே போல் சுடுதல் அப்படிங்கிறது வந்து தொழில் பெயர் சுடுதலில் வந்து சுடு என்பது தான் வந்து முதல்நிலை தொழில் பெயர் அது வந்து திரிஞ்சிச்சுன்னா என்னாகும் சூடு அப்படின்னு ஆகும் இது வந்து முதல்நிலை திரிந்த தொழில் பெயர் அடுத்தது வினையால் அணையும் பெயர் ஒரு வினைமுற்று பெயரின் தன்மையை அடைந்து வேற்றுமை உறுப்பு ஏற்றும் ஏற்காமலும் வேறொரு பயனிலையை கொண்டு முடிவது வினையால் அணையும் பெயர் எனப்படும் அது வந்து தன்மை முன்னிலை படர்க்கை ஆகிய மூன்று இட காலங்களிலுமே வந்து வரும் இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்தவர் அவர் தான் அப்படிங்கக்குள்ள ஏற்கனவே பாருங்கள் ஏற்கனவே அவர் வந்து வந்துட்டார் ஏற்கனவே அவர் அப்போ வந்து நேற்று வந்தவர் அவர் தான் இல்லை இன்று காலை வந்தவர் அவர் தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் அப்போ வந்து வந்தவர் ஒரு வினைமுற்று பேரின் தன்மையை அடைந்து வேற்றுமை உறுப்பு ஏற்காமலும் வேற்றுமை உறுப்புனா என்னது ஐயாளுக்கும் இன்னது கண் இதெல்லாம் வந்து வேற்றுமை உறுப்புகள் அந்த உறுப்பு எதையுமே ஏற்காமல் இது பாருங்கள் தனியாக வருது வேறொரு பயனிலையை கொண்டு முடிவது எந்த இதில் பயனிலை என்னது அவர் தான் வந்தவர் அவர் தான் இதில் வந்தவருங்கிறது வினையால் அணையும் பெயர் இது வந்து அவர் தான் அப்படிங்கிற பயனிலையை கொண்டு முடியுது அதே போல் பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் இதில் வந்து பொறுத்தாருங்கிறது வந்து வினையால் அணையும் பெயர் பூமி ஆழ்வார் தான் என்னது பொறுத்தாரோட பயனிலை எது பூமி ஆழ்வார் அப்படிங்கிறது தான் பயனிலை அப்போது இதில் வந்து வந்தவரும் பொறுத்தாரும் என்னது வினையால் அணையும் பெயர் அடுத்தது தொழில் பெயருக்கும் வினையால் அணையும் பெயருக்கும் உள்ள வேறுபாடு தொழில் பெயர் வந்து வினை பெயர் தன்மையாகி வினையே உணர்த்தி நிற்கும் வினை வந்து என்ன தொழில்னா என்னது வினை தானே அதனால் என்னது வினைனா என்னது கொடுத்தல் செய்தல் இந்த மாதிரி படுத்தல் இந்த தொழிலெலாம் செய்கிறோம் இல்லையா அதையே வந்து இந்த வினையே வந்து பெயர் தன்மையாகி வினையே உணர்த்தி நிற்கும் இதே சமயம் வினையால் அணையும் பெயர் வந்து தொழிலை செய்யும் கருத்தாவை குறிக்கும் எந்த தொழில் செஞ்சாங்க அதை குறிக்காமல் செய்பவர் அப்படின்னு ஒரு ஆளை குறிக்குது இல்லையா அதுதான் வந்து தொழிலை செய்யும் கருத்தா யார் அந்த ஆள் தான் வந்து தொழிலை செய்யும் கருத்தா அதாவது செய்தவர் பொறுத்தவர் வந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து என்னது வினையால் அணையும் பெயர் அடுத்து தொழில் பெயர் வந்து காலம் காட்டாது உங்களுக்கே தெரியும் ஏற்கனவே நம்ம உதாரணம் பார்த்தோம் ஈதல் நடத்தல்னு பார்த்தோம் இதில் வந்து எந்த வித காலத்தையும் அது வந்து காட்டலை அதனால் இது வந்து தொழில் பெயர் வந்து காலம் காட்டாது வினையால் அணையும் பெயர் வந்து காலம் காட்டும் இப்போ வந்து வந்தவர் செய்தவர் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து எந்த காலத்தை காட்டுது இறந்த காலத்தை காட்டும் இந்த மாதிரியுமே வந்து காலம் எல்லாத்தையும் இது வந்து காட்டுறதுனால வினையால் அணையும் பெயர் வந்து காலம் காட்டும் இறந்தவர் வந்தவர் செய்தவர் எல்லாமே இறந்த காலம் அடுத்தது தொழில் பெயர் வந்து படர்க்கைக்கே உரியது வினையால் அணையும் பெயர் வந்து மூவிடத்திற்கும் உரியது தொழில் பெயருக்குள்ள எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாடுதல் படித்தல் அப்படின்னு வந்து முடியுது அடுத்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் அந்த தல் தல் தல்னு வரும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா தொழில் பெயர் எல்லாமே வந்து அல்னு முடியும் சில அந்த முதல்நிலை தொழில் பெயர் இந்த இதெல்லாம் மட்டும்தான் என்னது இந்த விகுதி இல்லாமல் வரும் அதே மாதிரி முதல்நிலை திரி திரிந்த தொழில் பெயர் அப்படின்னு சொன்னால் 
கெடுங்கிற வார்த்தை வந்து கேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகும் சுடுன்ற வார்த்தை வந்து சூடுன்னு ஆகும் அது தவிர எல்லாமே வந்து என்ன வரும் இந்த தல் 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 இல்லை அல்லு இந்த இல்லை ஐ இந்த மாதிரி தான் இந்த உச்சரிப்பில் தான் வந்து தொழில் பெயர் எல்லாமே வந்து முடியும் வினையால் அணையும் பெயர் அதாவது நம்ம என்ன சொன்னோம் அந்த இடத்துல தொழிலை செய்யும் கருத்தாவை குறிக்கும்னு சொன்னோம் இப்போ பாருங்கள் பாடியவள் படித்தவர் பாடியவள்னா அந்த பாட்டு பாடுற அந்த பொண்ணை வந்து குறிக்குது இல்லையா அதுதான் என்னது தொழில் செய்கிற கருத்தா படித்தவர் அப்படின்னா அந்த ஏ யார் படித்தாங்களோ அந்த படித்த வர சொல்கிறதுனால அது வந்து படித்தவர்னு சொல்கிறோம் அதனால் இதுவும் வந்து வினையான நேம் பெயர் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த மூவகை மொழிகள் அப்புறம் வந்து தொழில் பெயர் வினையால் அணையும் பெயர் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த காணொலியில் மீண்டும் நம்ம வந்து சந்திக்கலாம் யார் யாரார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து கிடைக்கும் நன்றி